Hello guys, welcome po sa ating YouTube channel. Welcome sa AdMats plus Mats. Ako po si Sir Mars. At hindi po ako ngayon magsosolve ng problem, magdi-discuss ng lesson. Kundi ang gagawin ko po, bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano ba talaga mag-aral ng mathematics bago ka mag-take ng examination. So usually, ang tawag po dito sa amin noon ay revision. Okay, revision tips po ang ibibigay ko sa inyo. Paano mag-review bago mag-exam ng mathematics examination. Okay? So, punta po tayo dun sa PowerPoint presentation natin. Okay, eto na po tayo. Okay. So, ang unang-una pong dapat nyong gawin kapag ka nagre-revise kayo or nagre-review kayo ng mathematics ay Actually, ang pinaka-basic po talaga kahit na hindi ka mag-review ng mathematics ay improve your study habits. At yun po yung ginawa ko noong... Kasi, iba nga, hindi naman po ako ganun kagaling sa mathematics noong high school ako. Okay? Hindi rin ako honor student. Never nga ata ako naging honor student when I was in high school. Okay? Naging honor student ako siguro hanggang grade 4 lang. Tapos pagpasok ko ng grade 5, wala na akong top. Wala na ako sa top. Okay? So ano yung mga uh, tips na pwede kong ibigay sa inyo pagka mag-take kayo ng exam ng mathematics? Unang-una sa lahat, go through your uh, specification and highlight each topic according to difficulty. So when we say specification, Titignan mo an kung easy, medium, or difficult question ba ang isang question. And then, isusort at itatag mo siya. Maalala ko yung dalawang isudyante ko dito sa Malaysia. Ang ginagawa nila, kapag ka-red, mahirap. Hindi nila masagutan. Kapag ka-yellow, medium. Kapag ka-green, okay na. Okay? So, tinatag nila. Tapos, kapag ka bab, pupunta sila sa akin at magpapaturo or magkakaroon sila ng tinatawag naming uh, academic consultation. Okay? They will consult me academically. Magtatanong sila. Papakita nila sa akin yung mga red mark na question nila. Para alam nila kaagad ano yung mga question na kailangan nilang tanongin sa akin. So, sort out ni ninyo yun. Okay? Mas maayos, mas maganda. Para alam ninyo kung paan, ano yung mga tatargetin ninyo na mga question pagka sa during the time na nag-re-review kayo. Okay? Second, bunch together past paper questions on a specific topic. Topical dapat. Lahat ng topic ng algebra, separated. Lahat ng topic sa geometry, separated. Lahat ng topic sa statistics or questions sa statistics, separated. Lahat ng question about uh, calculus, separated. Hindi po dapat naghahalo-halo. Kasi kapag kahalo-halo, sabog din yung ating utak. Okay? So, maganda mas organized, mas organized din ang pag-iisip natin. At mas organized din yung flow ng content or concept sa utak natin. Okay? The order of the mind or the, the order of your environment okay, will send you to the order of the mind. Okay? Let's move to another one. Make flashcards or posters with key formulae or equations. Marami po dyan ng mga flashcard or mga uh, kahit sa internet ngayon may mga downloadable summary of, summary of formula na tayo. Mayroon nga akong app sa cellphone ko ngayon na nagbibigay sa akin ng formula 
i-encode ko lang yung ano ba sabihin ko Pythagoras theorem bibigyan na sa akin yan o kaya sasabihin ko rules in differentiation ibibigay na niya sa akin yan so marami ng mga sources ngayon pero mas maganda yung ikaw mismo yung nag-organize noon tapos ilagay mo lang siya sa isang lugar Mayroon pa nga akong ginagawa ng high school uh, mga two weeks or even in college. Mas lalo na nung college. Two weeks before yung examination, ang ginagawa ko, yung mga notes ko for the whole uh, sem or that term, ang ginagawa ko, sinusulat ko ulit sa isang notebook. Kaya bumibili ako ng makapal na makapal na record book. Doon ko il- ulit isusulat. Okay? Because everything that goes through your hands will go to your brain. So kung ano man yung na-experience mo, kaya kahit sulat mo lang yan, habang sinusulat mo, syempre, iniintindi mo na rin. Hindi lang puro sulat. Okay, ganun po ang ginagawa ko nung college ako. Okay? What else? Do past papers or past year paper, ito yung mga reviewer, Kasi di ba nakaka-receive tayo ng mga reviewers? Okay. Halimbawa, UPCAT or UP College Entrance Exam or Admission admission Test. Okay. Anong ginagawa natin dito? Dapat, hindi pwedeng yung examination ay pang 40 minutes lang pero tinake mo siya habang nagre-review ka ng 2 hours. Masyado nang matagal yung 2 hours kung sasakate. So, bigyan mo ng time siguro yung sarili mo. Kung 40 minutes dapat yung exam na yon dapat sabihin mo ng isang oras, tapos mo na dapat yon And then you try to improve yourself for other, uh, some more reviewers. Okay? So, susunod siguro, 50 minutes, kailangan mo matapos na yung 40 minutes na exam. Then after, after several tries, Dapat mas mabilis ka na doon sa uh, designated na oras doon sa exam na yun. Okay? Next, last but not the least is work through questions with friends. Okay? You work with your friends. Kasi mas maraming utak na gumagana, mas uh, maganda yung magiging result. Kasi nagbe-brainstorm kayo. Mahalaga yung brainstorming kasi yung hindi mo alam, maaring alam ng mga kasama mo, mga kaibigan mo. Maaring yung hindi nila alam ay alam mo. Okay. Nakakatulong ka na at the same time natutulungan ka rin. Okay. Yun nga lang, kapag ka, ikaw lang ang marunong doon, mas mala, mas madidistract ka. Okay? So kapag ka kapag ka nagre-review kayo, try to do it with your friends. They might be helping you and you might be helping them as well. Okay? Just a short thing. Uh, pag nag exam tayo, just remember cubes. Circle the key numbers, underline the question, box any math action words. Napaka-basic na ito, pang elementary siya actually, pero applicable pa rin siya sa atin habang nag-e-exam. Evaluate, ano ba talaga yung steps that I should take? And solve and check. Mahalaga pa rin po yung checking. Okay? Does my answer make sense? How can I double check? Kasi, sige, sagot lang tayo ng sagot. Pero yung pala, Mali na yung ginagawa natin kasi at hindi naman natin dinobol check. I hope nakahook nakatulong po ako ng malaki kung paano mag review ng exam sa mathematics bago kayo mag-take. Madami pong mga advices na pwede ko pang ibigay sa inyo. Study habits, uh, answering questions, Marami pa po. Kaya watch out lang po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. 
at i-click nyo po yung bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong lesson movies or lesson videos at mga revision tips or study habit tips na pwede ko pang ibigay. Maraming maraming salamat po. God bless us all.